Ja, also eine echte Zeitreise, die wir heute unternehmen. Nicht nur hier an der Gasolintankstelle in Bruchhausen-Fielsen, sondern auch mit dem Stern der Ausgabe 25 von 1969, der ein bisschen davon erzählt, was die Republik bewegt hat damals. Also zum Beispiel die Frage, die Männer dieser Welt, der italienische Mann oder die Heinz-Rühmann-Story, aber auch, ganz klar, vier Mittelklassewagen oder Kompaktwagen, die den Antrieb vorn haben. Das war damals was Besonderes. Und einer davon war der Fiat 128. Und der wird hier vorgestellt als der Albtraum für Käfer. Warum das so war, das wollen wir euch erklären. Wir werden ihn fahren, wir werden ihn natürlich von außen erklären, werden seine Technik erklären und werden erklären, warum er damals, Ende der 60er Jahre, wirklich die heißeste Kiste der deutschen Mittelklasse war. Der Fiat 128 war ein echter Meilenstein der Automobilgeschichte. Aber das sieht man ihm heute nicht mehr an. Für heutige Begriffe ist eine kleine kantige Kiste, nüchtern und sachlich wie ein Bauhausentwurf. Man könnte auch sagen, Fiat hat damals die Chance verpasst, ihm gleich ein Schrägheck mit großer Heckklappe zu geben. Und das hat einen Grund. Der Fiat 128 war damals der Nachfolger des Millecento. Und der Millecento war eine extrem populäre kleine Limousine im Italien der 50er und 60er Jahre. Und daran sollte der 128 mit seinem Stufenheck auch anknüpfen. Es gab ihn später auch als Kombi, aber nicht als Schrägheck. Das hat sich Fiat damals nur beim Parallelmodell Auto Bianchi Primula getraut. Ein spektakuläres Design hat der Fiat 128 aber auch gar nicht gebraucht, als er 1969 im Frühjahr auf den Markt gekommen ist. Er war auch so ein spektakuläres Auto und natürlich, das liegt an seiner Technik und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Was wir nämlich gleich sehen, das ist ein echter Lambredi-Motor. Aurelio Lambredi, den kennen hauptsächlich die Ferrari-Fans für seine legendären V12 Sportmotoren aus den 50er Jahren. In den 60ern war er bei Fiat der Chefkonstrukteur für Motoren gewesen und hat auch hier ein echtes kleines Feuerzeug gebaut. Einen kurzhubigen Motor mit oben liegender Nockenwelle, eine echte kleine Drehorgel, die viel Spaß macht, die hier quer eingebaut ist mit Vorderradantrieb und damit das Layout aller Kompaktwagen der 70er Jahre vorweggenommen hat. Das war also wirklich eine Pionierleistung Ende der 60er Jahre und im Grunde die ganze Automobilindustrie folgte diesem kleinen Fiat 128. Wir sehen es natürlich am Abad Sportlenkrad und am Abad Schaltknüppel und auch an den nachgerüsteten Recaro sitzen. Das ist nicht die Brot- und Butter-Version des Fiat 128, das ist der 128 Rallye. Die Sportversion, die 1972 auf den Markt gekommen ist, mit 67 statt 55 PS. Und er war tatsächlich in Italien der 70er Jahre ein sehr erfolgreiches Rallye-Fahrzeug und auch ein Basisfahrzeug für den Amateurrennsport. Amateur Davon abgesehen, Sehen. Es ist ein Auto, in dem ich mit 1,87 und als Sitzriese mich sehr, sehr gut untergebracht fühle. Also ich sitze sehr bequem. Ähm, man darf nicht vergessen, der Fiat 128 ist kürzer als ein VW Käfer, aber er ist eigentlich nicht weniger geräumig, ganz im Gegenteil. Und was heute auch auffällt, heute, wo einem die modernen Autos mit ihren hohen Gürtellinien einmauern, diese niedrige Gürtellinie und die großen Glasflächen, das heißt, es ist ein sehr heller Innenraum, der überhaupt nicht kleinwagenhaft wirkt. Und auch das zeigt natürlich, wie wegweisend damals der Fiat 128 zu seiner Zeit war, als er vor fast 55 Jahren auf den Markt gekommen ist. Ja, Tacho bis 180, roter Drehzahlbereich ab 7000. Das sind ja schon mal ganz äh, eindeutige Versprechen. Jetzt schauen wir mal, ob der Fiat 128 wirklich so gut fährt, wie alle Tester damals geschrieben haben. Ein bisschen Joke vielleicht. Und anschnallen natürlich. Es gibt natürlich schon Automatikgurte. Anfang der 70er Jahre war das ja keineswegs selbstverständlich. Jetzt gucken wir mal, wie er klingt. Oha, toll. Sehr schön. Natürlich hier Fahrwerkskomfort, Federungskomfort findet nicht statt. Also die Querfugen stempelt er schon relativ hart durch, wie sich das für einen kompakten Sportler gehört. 
Lenkung natürlich ohne Servo. Auch da arbeitet man relativ hart und man muss die etwas indifferente Schaltung und die wahrscheinlich schon ein bisschen angegriffene Getriebesynchronisierung überwinden, am ehesten durch Zwischengas und Doppelkuppeln. Ansonsten aber macht das wahnsinnig viel Laune. Also was toll ist, ist diese schöne, präzise, direkte Lenkung. Und er liegt einfach unwahrscheinlich neutral. Und ähm, also bevor, bevor der Motor in den roten Drehzahlbereich gerät, hört man lieber freiwillig auf, einfach weil er dann wahnsinnig laut und dröhnig wird. Also das ist eher hier ein menschlicher Begrenzer, an den man gerät. Aber wenn man sich vorstellt, die Leute kamen damals Ende der 60er Jahre aus dem VW Käfer mit 34 oder 40 PS und sind auf so ein Fiat 128 umgestiegen. Das ist also tatsächlich so eine Art äh, Erfolgsalfa Romeo gewesen ja, in der damaligen Wagen. Das kann man auch heute noch ganz gut am Steuer dieses Autos nacherleben. Das ist ganz toll. Also auf jeden Fall, ähm, man, man arbeitet für sein Vergnügen, aber es ist... Äh, ein, ein sehr ursprüngliches und vergnügliches Fahren. Ja, der Fiat 128 ist wirklich alles, was der VW Käfer damals Ende der 60er Jahre nicht war. Er geht wie die Seuche, er liegt wie ein Brett und macht beim Fahren wirklich jede Menge Spaß. Das deutet natürlich auch an, warum so wenige davon übrig sind. Wenn ihr es genau wissen wollt, geht auf unser Hauptvideo der roten Liste. Da gibt es auch noch viele andere Geschichten vom Verschwinden in der Autowelt. Viel Spaß dabei!